Je ondernemersdroom valt of staat met het vinden van een betrouwbare leverancier. Dit zijn Guido en Pascal van Katra Bikes in Friesenveen. Twee broers die als startende ondernemer de markt willen veroveren met hun eigen fatbike. Zij geven tips over hoe je een goede leverancier vindt. Eerst terug naar het begin. Hoe zijn jullie nou op het idee gekomen van zo'n fatbike? Ja, wij waren op vakantie in Amerika. Daar zagen we dus zo'n elektrische fatbike rijden. We hadden daar nooit van gehoord. We dachten van, dan gaan we een sampletje bestellen. Eén fietsen hier en heen laten komen naar Nederland. Er was veel vragen naar. Hier gaan we wat mee doen. En toen besloten jullie de fatbike te laten maken in Spanje? Ja, dat klopt. Dit is ons eigen nieuw model met een inframe accu, waardoor je een betere gewichtsverdeling hebt. En hoe vonden jullie nu een goede leverancier? We hebben vooral fietsendealers benaderd en gevraagd van uh, hoe zit die bank nou in elkaar. En die vertelden ons van, ah, misschien is het een idee voor jullie om naar een, de Eurobike, de, de grootste Europese beurs van fietsen te gaan. Oké, okay, dus je benadert ondernemers in dezelfde branche en je gaat naar beurzen. En hoe zorg je nou dat een leverancier je serieus neemt? Ja, we hebben dus uh, laten zien aan een leverancier hoeveel fietsen willen afnemen per jaar of per maand. Ja, daarnaast is het ook belangrijk dat je veel technische kennis hebt van het product, dat je weet waar je over praat. Dus je laat zien dat je een meerjarenplan hebt uh, en verstand hebt van de markt en het product. Mooi. En hoe weet je dat een leverancier betrouwbaar is? We hebben dus uh, verschillende marktonderzoek gedaan. Je kunt bijvoorbeeld op site kijken wat de leveranciers zijn. Wat zijn nou de beste reviews? Zo kun je al heel erg snel achterhalen of het een betrouwbare leverancier is. En we hebben uh, de financiële sites van de fabriek opgevraagd, zodat je kunt zien of de fabriek wel uh, liquide genoeg is, dat ze niet failliet gaan of dat soort dingen. En we zijn naar Spanje toe gevlogen om in de fabriek te kijken hoe de fietsen geassembleerd worden en of er daadwerkelijk iets staat. Dus je doet onderzoek, vraagt de cijfers op en je bezoekt het bedrijf. De volgende stap is afspraken maken. Maar hoe werkt dat dan? Ja, het is vooral belangrijk dat je dingen zwart op wit hebt. Um, zorg dus dat je of een contractje maakt um, om de afspraak te regelen. Wij hebben een bomlijst samengesteld, ook wel genaamd Bill of Material, waarin alle onderdelen staan die in de fiets komen te zitten. Daarnaast staat ook in het contract de levertijd, wanneer we begint de productie en wanneer uh, hoort het product klaar te zijn. En dit samen hebben wij naar de leverancier toegestuurd om te laten ondertekenen, zodat je alles wel zwart op wit hebt wat er geleverd is. Oké, okay, dus je zet alles heel precies op papier en laat dat ondertekenen. Nou, dat klinkt als een goed verhaal. Alles liep dus uh, helemaal op rolletjes. Nou, niet helemaal. <coughs> er is afspraak gemaakt voor de tijd um, dat de leverancier gewoon binnen een bepaald aantal maanden zou leveren. Is niet gebeurd. Ze hebben vier maanden te laat geleverd. Deze vier maanden vertraging hebben gezorgd dat wij het hele seizoen zijn misgelopen. Zo, dat is heftig. En dus ook geen blije klanten. Toen hebben we dus bedacht om een korting te geven of bijvoorbeeld een accessoire erbij te doen. Om de klant toch tevreden te houden, zodat je toch een compensatie hebt. En uh, nou, hebben jullie nog een laatste tip? Zorg gewoon dat je goed je onderzoek doet voor de tijd. En zorg dat je ook goede afspraken maakt met je leverancier. En azel niet om mensen te vragen. Je hoeft niet alles alleen te doen. Er zijn heel veel mensen die je willen helpen. Dus uh, ja, samen sta je sterker. Ik vind het mooi. Wil je nou meer weten? Kijk op kvk.nl slash leverancier vinden.